Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели. В этом видео мы будем с вами разговаривать касательно прохождения одного гигантского квеста. Питомник грез, шестая часть, но квест на самом деле называется сейчас Огнихатора Сутра. Но прикол в том, то, что просто так его не найти. В общем, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! И да, мои дорогие, у нас получается уже шестой заход, и все ссылочки на прохождение предыдущих квестов, которые приведут нас к этому моменту, собственно, в описании под видео. А мы открываем нашу волшебную книжечку, которую получили. Араньяка. Журнал лесных приключений. И, собственно, питомни грез. Продолжаем. Очень долгий квест на самом деле. Нажимаем перейти. Некоторые из Аранар сейчас похожи на склоне Гандаха. И проверьте, как у них дела. То есть, сейчас у нас ничего отображаться в наших заданиях не будет. Как вы видите, питомник грез, дети леса, отправляйтесь в приключения с аронарами. Но нам нужно другое. Как бы вот в чем прикол. Я сейчас нахожусь на статуе семи архонтов, которая в самом начале, где мы заходим в Сумер. Склон Гандха находится здесь. Точка телепортации здесь тоже. Но тут у нас есть, друзья мои, проход под все это дело. Так что, давайте-ка посмотрим. И здесь нам встречаются пацаны, кстати, еще. А, друзья, как хорошо, что я встретила живых в этом проклятом месте. Привет, меня зовут Лунджа. Лунджа из Фарахазадан. Это слово означает наследник Фаро. Хотя в моем случае, вернее сказать, наследница. А эти двое мои братья. Минь. Нум. Зири. Просто прекрасно. Как видишь, мы очень рады видеть тебя. Идем отдохнете немного и отведайте горячей похлебки. Хе-хе, правда ведь, Минум Зири? Да, да, конечно. Лунжи, кажется, твои братья не слишком рады. А ну-ка улыбнитесь, братья. Ну, понятно, понятно. Добро пожаловать, незнакомцы. Просто мои братья рядом ря родом из пустыни, поэтому они еще не привыкли к тропическим лесам. Здесь так влажно и душно, что из одежды, штанов и повязок можно выжимать целые ведра воды. После боя это просто кошмар. Знаешь, для песка у нас есть 3000 слов и 10 тысяч методов борьбы с ним. А вот в воде и растениях я ничего не понимаю. Чувствую себя здесь неуютно, как будто моя жизнь в опасности. Ага, что-то я... Заболталась. Работа на благо нанимателя прежде всего, и мелкие хлопоты не должны ей мешать. Все-таки дело есть дело. Хм, нам попались какие-то странные ребята, и правда странные. Простите меня, пожалуйста, я все о себе да о себе. Совсем забыла спросить, откуда вы и что здесь делаете. Меня зовут Кисель. Я Пайман, мы здесь, чтобы мы просто мимо проходили... Мимо проходящие искатели приключений. Да, неужели этот лес хранит тайны, которые могут заинтересовать вас? Не могу сказать. Ага, вы искатели приключений, интересные ребята. Да помогут вам ветер и песок в вашем поиске. Сестра, мы не хотим беспокоить тебя, но нам пора в путь. Итак, друзья, нам пора отправиться в путь. Увы, у нас есть еще дела, поэтому не могу посвятить вам больше времени. После нашего расставания законы гостеприимства жителей пустыни больше не смогут вас защищать. Поэтому смотрите, в оба не следуют ли за вами дикие звери. Дикий тропический лес в чем-то схож с пустыней. Как и в пустыне одинокие путники, покинувшие свое племя, здесь так легко могут попасть на зуб кому-то голодному и опасному. Ты мне угрожаешь? А угрожаю? Как я могу кушать своим друзьям? Я предупреждаю вас. Я за... вас считаю за друзья. За кого вы меня принимаете? Просто ужас. Минум зири. Пошлите. Подожди. А как же котелок? Оставь его нашим новым друзьям, идем. Максимально странные ребята. Да, точно, надо поосторожнее. Хм, раз вы оба так считаете? А? А? Эй, ты меня напугала. Кто еще кого напугал? Ладно, ты кто такой, малютка? Аранакин не малютка, аранакин это аранакин. Словам плохих песочников нельзя верить, они обманывают. Плохие песочники пришли к аронарам. Плохие песочники замыслили против аронар дурное. Дурное? Дурное, дурное. Что, Пайман не понимает? Белая леталка глупая, поэтому не понимает. А что? Ах ты! Он говорит про тех людей. Да, Аранакин это и хотел сказать. Нарки умный. А ты знаешь наши имена? Аранакин умный. Когда вы разговаривали с плохими песочниками, Аранакин слушал и услышал, что имя Наракисель. А тебя зовут Пайман. Но леталка Пайман глупая и не понимает, что говорит Аранакин. Да, леталка Пайман она такая. Эй, Пайман не глупая. Сначала нам нужно найти гриб Зохру. Гриб Зохра, он как маленькие светящиеся пятнышки, как мои песни. А чтобы найти гриб Зохра, нам нужно кусава. Но ничего страшного, вы сильные, вы справитесь с кусавой. Ох, опять какая-то трабарщина. Что это еще за кусава? 
Мясистый и горький плод. Временное пристанище для памяти Аранар. Кусава питает Аранар силой. Майти мы в беде. Марана все больше разрастается. Нужно поторапливаться скорее. Да не спеши так, мы даже не знаем, куда идти. Искать гриб Зохру. Тогда мы сможем приготовить Арахому. А с Арахомой Матиима вернется к жизни. Я знаю, где искать гриб Зохру. Я вас отведу. Ладно, ладно, подожди нас. Глава Звездной Ночи. И давайте-ка откроем наше задание и посмотрим, где это у нас находится. Агнитохора Сутра. Глава Звездной Ночи. И кажется, это не связанный квест с этим, к сожалению. Проверим через нашу волшебную книгу. Нет, это тот самый связанный квест. Как они все попрятали, просто капец. Значит, нужно его выполнить. Подходим, собственно, к тому месту и Кусава и Аранакин. Странствие с Аранакина вы можете использовать Кусаву, чтобы призвать его на помощь и восстановить некоторые элементальные монументы. Только прикол, знаете, в чем? Кусава, -то, походу, у меня нету. Потому что в инструментах я не могу ничего найти, похожее на это. А, нет. Каким-то волшебным образом появилась, ее тут раньше не было. Берем и... О, как! Горький плод мечты. Очень интересно. Прям очень интересно. И судя по тому, что сейчас вижу, нужен будет персонаж с дендроспособностями. Либо главный герой, который поменял свою силу у статуи семи архонтов, либо, если у вас кто-то еще имеется. Но в моем случае это будет главный герой. Войдите в пещеру. О как. Ну пошли. Склон Гандха. Удивительно. Это здесь, на Ракеселе, белая леталка Пайман. А здесь повсюду вода. Это как его, о котором ты говорил, гриб Зохра. Он правда здесь? Здесь под водой. Камни и водоросли защищают и прячут его, поэтому он под водой в безопасности. Камни, благословленные нарой Варуной, через много лун раскололись сами. Расколовшись, камни сокрыли местонахождение гриба Зохра и защитили его. Аранакин может вновь соединить эти камни. Тогда вода уйдет, и мы сможем найти местонахождение гриба Зохры. Чтобы пробудить силы Аранакина, нужна Кусава. Аранакин может вам доверять? Вы будете хорошо обращаться с Кусавой? Я думаю, откуда слово такое знакомое Аранакин? Оракин из Варфрейма. Ставь лайк, если играешь в Warframe. Конечно, мы будем беречь то, что Арана нам доверил. Ла-ла-ла-ла-ла. Кусава, 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 Кусава. Спасибо, но поете вы ужасно. Аранакин поет веселую песню. Потому что у Мотимы есть шанс на спасение, потому что Нара согласился помочь. Понести уровень воды в пещере. Так, ну, пошли разбираться. Делаем следующее. Персонаж с дендроспособностями. Подрубаем эту штуку. Отлично. Далее. И туда. И используем наш инструмент снова. И дендер способность. Вода отступила. Смотри, там лежат такие же осколки. Используй кусаву, чтобы собрать их воедино. Вон туда нам, походу. Просто прыгаем, цепляемся за четырехлистник, еще раз четырехлистник, и еще раз. И кусава. Что-то вода еще не снизилась. Знаешь, нам нужно куда-то пойти еще дальше. Давайте-ка используем здесь дендроспособность. А, здесь вкусняшка. 10 или 20 тысяч. 10 тысяч мор, неплохо. Почему-то сразу дендроспособность э, не получилась. Еще раз прожал, и вот еще сундучок, потому что здесь как бы еще дух у нас. 
И да, вода спустилась. А теперь нам нужно, получается, по идее, вниз. Это и есть гриб Зохра с виду обычный гриб? Да, это и есть. А? Это и есть обычный гриб, умный и очень хитрый. Что значит, все поиски были напрасны? Но где же гриб Зохра? Гриб Зохра, гриб непростой. Он еще хитрее, еще умнее, скорее всего, он уже сбежал. Грибы умеют бегать? Конечно, у грибов нет корней, но они умеют всасывать питательные вещества из горной породы. У грибов нет ног, но они умеют бегать. Потому они и грибы. А не травы, и не деревья. Не беспокойтесь, на руки серии я сейчас спрошу у этого малого, куда подевался гриб Зохра. А Ранекин шепчется о чем-то с грибом. Гриб сказал, что гриб Зохра отправился в пещеру, где живет Марана. Марана растворена в воде. И в пещере Мараны очень много, там опасно. Но почему гриб Зохра туда отправился? Потому что Марана слишком быстро расширяет свои границы. Ее нужно остановить. Гриб Зохра может задержать Марану, но ненадолго. Тогда скорее в путь жизнь человека, нет жизнь гриба в опасности. Да, скорее в путь. Нам туда наверх. Хорошо, что не сделали эту возможность в плане перемещения. Очень удобно. Покиньте пещеру. Снова используем волшебный механизм. Отправитесь в пещеру, в которой находится гриб Зохра. Фух, наконец-то мы выбрались. Давайте поищем пещеру, где находится гриб Зохра. Слава богу, показано, куда идти. Поговорите с захватчиками пещеры. А, те пацаны. Интересно. Давайте поговорим с ними, что скажут. Интересно. Стойте. Вам туда нельзя. Опять вы? Вы что здесь делаете? Похоже, у них тут назначена встреча. М -м -м. И на вопросы не отвечают они очень, очень подозрительно. Вам туда нельзя. Да, нельзя. Вы серьезно? Втроем, по меньшей мере, втроем. Прошу прощения, мои братья не особенно искусны в разговорах. Надеюсь, вы нас извините. Я уже говорил, я никогда не угрожаю друзьям. Это предупреждение, всего лишь предупреждение. Не знаю, что вы ищете, но в пещере этого нет. Там только смерть. Медленная, но верная смерть. А, не пытайся нас запугать. Мы таких только опасностей не видели. Каких только. Зачем мне вас запугивать? Ведь я так рада новой встрече со своими добрыми друзьями. Я всего лишь беспокоюсь, как бы с вами ничего не случилось. Мы обнаружили в пещере зону увядания, поэтому специально начертили у входа круг, чтобы предостеречь случайных путников. И где же этот круг? Так. Круг? А? Чё? Где круг? Я? Он? Сестрица, ты у нас главное, если прикажешь, будет круг. Так или иначе... Друзья мои, эта пещера полна самых непредсказуемых опасностей. Мой вам совет. Поскорее возвращайтесь туда, откуда пришли. Опять вы? Опять? Ха, раз судьба снова и снова сводит нас вместе, однажды мы непременно узнаем, зачем это было нужно. Все мы так говорим до первой раны. И только увидев кровь, начинаем по-настоящему понимать, кто мы такие. Ладно, ладно, не слушайте мою болтовню. Я уже говорила, мы просто беспокоимся о вас. Но если вы твердо решили идти на встречу опасности, воля ваша. Мы ведь не нанимались к вам телохранители, верно? Идемте, ребят. Хм. Хм. Идемте. Странные, странные ребята. Идем дальше. Я здесь, я здесь, на ракеселе белая леталка. Ого, а где ты был? Я здесь. Были песочники. Песочники плохие, и помыслы у них плохие, поэтому я не выходил. Хм, ты имеешь в виду пустынников? Неужели ты их боишься? Белая леталка, не говори глупостей. Ранакин не боится. Плохие песочники, хилые, а Ракин сильный. Поэтому спрятался? Эй, я сержусь, на ракеселе. Зачем говоришь плохие слова? Ладно, ладно, вы лучше посмотрите на воду. Цвет у нее странный, думаешь, это увядание. Точно, это марана. Когда марана попадает в воду, словно бы поднимается туман, и вода становится мертвой вещью, поэтому трава и деревья здесь чахлые, и воду пить нельзя. Из-за присутствия гриба Зохры марана немного спокойнее, но мараны слишком много, и грибу Зохры тяжело. Опасная ситуация. Ого, но здесь одна сплошная зона увядания. Как же мы до него доберемся? М -м, посмотри на те причудливые старые камни. Если получится их сдвинуть, трещины под прудом откроются, и вода уйдет. Хорошо, а после того, как вода уйдет, что мы будем делать в зону увядания? 
Мы подумаем об этом потом. Нам еще надо будет сломать печать, охраняющую гриб Зохру, прежде чем он сможет к нам присоединиться. Ясно? Ну, за дело. Усава может ненадолго оживить зараженные мараны растения, а еще может ускорить рост... Не успел. Не успел прочитать. Короче, нам вон туда. Активируем это дело. И не забываем про, конечно же, дендер способности. Вон уже, кстати, видно зону увядания. Исследуйте гриб Зохра. М печать. Поищем поблизости камень для снятия печати. Понадобится кусава. Столько хлопот. Уберите воду, заберите гриб Зохру. Так, ну хотя бы показывает, куда двигаться. А вот что в плане получаемого урона от воды? Нет, только получаем грязь от увядания. Нормально. Поэтому просто делаем так. И бежим сюда. Делаем это. И, конечно же, дендер способность. Вода еще ушла. Используйте кусавы, чтобы сломать печати гриба Зохры. Три раза. Так. Давайте разбираться. Чет, мне кажется, нужно пройти вон туда. Если что, вон где мы активировали предыдущую, мы сейчас находимся вот в этом месте. Вот вам для ориентира та часть, с которой мы прыгали вверх. И вот, походу, камень. Один нашли. Да -мо. Активируем этот. Осталось два. И вот еще один, кстати, на входе. Я его что-то как-то даже не заметил. Простите, но дальше нельзя. Так, ладно. Это было довольно просто. Теперь просто-напросто получите э, грибку. Зохру. Наверное, если эту штуку активирует, то мы сможем подняться вверх. Да, действительно. Гриб Зохра исчез, эй, смотри туда. Да. Наши, так сказать, друзья побежали. Проклятые песочники, скорее за ними. Ну, скорее, так скорее. Снова активируем это место. Помните, мы активировали это место? Помните, мы это место активировали с помощью дендер способности? Так вот, летим туда наверх. И бежим. Так, тут может все подорваться, по идее. Если я сделаю так, они активируются, да. Если я сделаю так, они активируются. Очень неприятно сейчас было. Будьте готовы к такому. Ну, теперь, собственно, отсюда идем туда. Там, если что, внизу есть гриб, на котором можно подпрыгнуть. А вот тут неплохо бы иметь лучника. Ну ладно. Сойдет. Минум Зири, цель у нас в руках. Предупредим нанимателей и будем свободны. Непростой нам достался противник. Даже зона увядания с ним не справилась. И Анку с Иссоном они ранили, пока нас не догнали. Надо. Сестра. Что? Вы разве не слышали меня? Чего уставились? Они уже здесь. Я послушаю, а ты продолжай. 
Ты следуешь за мной, словно дурная тень. Простите, друзья, мы пришли сюда только ради грибов Зохра, чтобы передать его нанимателю. Дело есть дело, ничего личного. Друзья, у тебя еще хватает наглости звать нас друзьями? Дорогуша, следи за языком. Я уже извинилась, так что просто прими мои извинения. Как, блять, муно. Ах ты! Эхе, вы уже доказали свои необыкновенные способности, победив моих Анку и Исона. Я преклоняюсь перед такими храбрецами, и для меня большая честь иметь таких друзей, как вы. Но дело есть дело, так что я ничего против вас не имею. К чему вам бежать своих друзей из-за таких пустяков? Отдай мне гриб. Не спеши, дружочек, вы загнаны в угол и хотите подраться? Никаких проблем. Но я не хочу, чтобы мои братья по оружию напрасно пострадали из этого дурацкого гриба. Он не стоит таких жертв, так что давайте заключим сделку. А хитрюга, думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Ну, все зависит от вашей цены. Я хочу послушать твое предложение. Соглашаться на сделку с такой прохиндейкой? Серьезно? Если вкратце, то богатый старик из Академии поручил нам отправиться в лес за каким-то грибом Зохры. Нам ответили. А, нам отвели не очень много времени. Но зато пообещали щедрую награду. Сами понимаете, такой молодой и обаятельной девушке, как я, очень нужна мора. А дальше вы уже знаете. Простите, что я использовала вас, чтобы заполучить... Что? Чтобы заполучить, не уничтожить, к приняла превентивные меры против погони. Но поскольку вы еще живы, то мы еще друзья. И нам ни к чему враждовать, правда? Не правда. Что значит ни к чему враждовать? Ты явно хотела убить нас. Это же вопрос жизни и смерти. Вот-вот и я об этом думаю. Они моя семья, и я не хочу никого из них подвергать опасности. Иначе игра не ставит свеч. Поэтому давай мирно урегулируем это недоразумение. Кстати, а для чего вам нужен тут гриб? Мы хотим спасти лес. Старик еще сказал, что гриб Зохра является ключом к уничтожению увядания, поэтому он так жаждет заполучить этот гриб любой ценой. Но эта штука не похожа на ценную вещь, а жителям пустыни нет дела до увядания этого дурацкого леса. Стоимость гриба для нас состоит из издержек за работу, медицинских расходов на лечение Анки Исона, неустойки плюс небольшой дружеской компенсации. Все получается 450 тысяч моры, не больше и не меньше. Ну как, это еще дешево по сравнению с предложением предыдущего нанимателя. Цена просто заоблачная, грабеж средь бела дня. Полмиллиона мор за то, что слово «грабеж» ранило мою нежную душу. Полегче с обязательствами в адрес другой стороны сделки. Так, ну слушайте, ребят, давайте-ка это. Мора у меня есть. Мне просто интересно, что будет дальше. Я принимаю твое предложение. Прекрасно. 550 тысяч мора. И он ваш. Что? 500 же было. Да как так-то? Вот это мне по душе. Но у меня нет столько денег. Есть. У меня там 3 или 4 миллиона. Расти нам в долг не даю. Может, ты передашь нам свою летающую шумливую спутницу в качестве залога? Что? Не соглашайся. Я не, име... я это... Я не это имею в виду. Как же ты мило выдвигаешь условия. Хорошо, дай послушаем. Отдай мне гриб, и я обещаю, что потом передам деньги. А, с каких пор обещания стали такими дорогими? Предположим, я не поверю твоему обещанию. Что ты будешь делать? Колено минума выглядит хрупким. Хм, что станет с носом Зири после моего удара? Сколько ты хочешь добавить к расходам на лечение Анкиисона? Самоуверенность у тебя не, от... не... не отнять. Они входят в Фарахазадан, а значит мои братья. Если победил двоих, значит смогу победить других. Твое предложение заинтересовало меня. Я поверю твоему обещанию, но только в этот раз. Братья уходим. Ты не можешь уйти. Ах, ты опять придумал? Я еще не закончил считать, сколько вы должны мне заплатить в качестве компенсации. Хм, и с какой стати мы должны платить тебе компенсацию? Потому что вы обманом хотели заманить нас в ловушку и убить. И подумай про нос Зири, колены Минума, раны Анки и Исана. Назови цену. Лучшая компенсация будет Мора. Ценные вещи лучше свидетельствуют искр... Так, не давай-ка, Мора. Да-да, это должно быть какое-то очень ценное сокровище. Ясно, раз уж цена спасения моих людей... Вы сами виноваты, что переоценили свои силы. Так дела не ведутся. Фарох, ага, запомнит нанесенные вами обиды, и когда ветер переменится, вы за это поплатитесь. Идем, братья, я запомнил их лица. Их и последний совет. Держи открытым один глаз, когда спишь, не забывай, ты еще не рассчитался за товар. Че? Че? Они ушли, в другой раз пусть не пытаются нас запугать. Во всяком случае, гриб Зохра теперь у нас... А, мы получили все-таки гриб. Плохие песочники, очень страшные, но на раке сель под час еще страшнее. Всего несколько странных слов, и они обратились в бегство. Да, кисель он такой. Довериться тебе верное решение на раке сель. Не песок, а сверхмощная семечка. Я сложу об этом песню, чтобы все в лесу знали. 
Вот так кусава, 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 какое счастье. Аранакин пойдет в лес Майтимы, найдет остальных. Ты тоже приходи, будет ритуал, тебе надо участвовать. А кстати, Арагару тоже тебя ждет. Я могу попросить траву и деревья, растущие вдоль дороги, сказать ему, что ты в пути. Он будет ждать тебя в пещере, где заходит луна. Он проведет тебя через старый дом умерших нар. Там живут ходящие грибы, так что будь осторожнее. Я запомню это. А стой, не уходи, еще кое-что. Аранакин любит петь и делиться песнями со своими друзьями. Но могут ли нары услышать песню Аранар? Может, может. Пайман тоже любит петь. Когда я дам тебе свою песню, пожалуйста, прими этот лист с песней. Когда голос нары польется по жилам листа, зазвучит песня. Хочешь сказать, что мы можем выучить песню по нотам? Верно. Белая леталка Пайман может же иногда. Да, такой себе, так себе комплимент, конечно, но все равно спасибо. Спасибо, буду бережно хранить лист. Да, вместе. Какой-то странный квест местами. Освоена мелодия новая, песня Возрождения. Песня Аранакина позволит использовать силу растений, чтобы восстановить некоторые сломанные элементальные монументы. Сыграйте песню на старинной лире. Ну, все ясно. Ясно, понятно. Интересно. Найдите Арагару. Это тот же квест? Да, это тот же квест. Продолжаем. Ну, ближайшая точка телепортации находится у нас, собственно, здесь, у города Сумер. Ага, это и есть тот самый друг, о котором говорил Аранакин. Арагару. Золотой Нара и Белая Леталка, вы пришли, я Арагару. Растения и грибы рассказали мне, что вы придете. Долго же мне пришлось ждать вас. А мы знакомы, тебе что-то от нас нужно? Нужно. Очень-очень важное дело. Эй, успокойся, не торопись, выкладывай. Марана становится все больше, леса боятся говорить, боятся дышать, Марана хочет поглотить их. Чтобы остановить Марану, Аранага готовит обряд Арахаомы. Вот только для Арахаомы нужен цветок Барсам. Вот как, а где найти этот цветок Барсам? Пойма в этот раз ты произнесла название правильно. Цветок Барсам. Круто, да? Цветок Барсам растет там же, где и грибы. Там много лун, назад были дома нар. Но потом грязь покрылась сновидение нар, а их воспоминания породили новую растительность, которая засыхла и вновь, наверное, засохла, засыхала. А, засыхала, извините, ребята, у меня 7 утра. И вновь прорастала поколение за поколением, туда нам и нужно. М -м, совсем понятно, но очень страшно. Совсем не страшно, растениям нравятся места, которых боятся нары, поэтому их так много. Там руны, аранар и нар. Они помогают не забывать и вспоминать, если забыл. Там вы и найдете цветок барсам. Тогда давайте вместе отправимся туда. Ой, точно, еще кусава. Кусава делает аранар сильными, а эта сила расчистит путь. Арагару раздробит камни. Глядите-ка, как силен этот малыш. Да, силен. Хм. Но только если камень с трещинами и покрыт зеленой лозой. Если камень целый, мне не раскрошить его. А что такое кусава? Кусава хранит воспоминания и сны. Она толстая, горькая и полная силы. Это плод цветущих растений, а также семя новой жизни. Хм, уже прошло много лун, осталось совсем немного. Там всегда ходящие грибы. Их все больше. Плохо дело. Поспешим. Ну, поспешим так. Поспешим. Кусава и Арагару. Исследование. Странствуя с Арагару, вы можете использовать Кусаву, чтобы призвать его на помощь и разбить камни, которые были разрушены растениями. Ясно. Не понял. Понял. Все нормально. Так, пацаны. Исследуйте пещеру. Продолжайте исследовать пещеру. Победите плесенников, но это вообще легко. Теперь нужно как-то исследовать эту штуку, надо думаю, просто подойти и взаимодействовать. Ну да. Вот здесь, смотри. Смотрю. Это что такое? Какой-то детский рисунок? Что это? Воспоминания. Воспоминания Аранар могут храниться в клубнях и семенах. Течь в жилах листьев, а воспоминания Нар вырезаются на камнях. Каждый раз, когда луна высоко в небе, мы, трое Анара, Аранар, приходим сюда и вспоминаем истории из прошлого, совсем как Нары. Тогда что означает этот рисунок? Это не рисунок, а руна. Руна. Это река Света, в которой распускаются звездными цветы. Река и звезды направили к нам храбрых Нар. 
Повелитель растений в сердцах храбрых нар зародил ростки мудрости и приказал аронарам провести их в пещере сияющей водой. Хм, это они, рядом есть и другие руны, давайте посмотрим на них. Продолжайте искать руны. Ну, ладно. Вот есть местечко подозрительное, давайте-ка его снесем. Да, руны. Повелитель растений поднял для храбрых нар цветочные лозы, чтобы нары могли проникнуть в пещеру и отправиться в королевство Кхаб. Идем дальше, ищем. Вот еще одна стена такая. Да, с помощью Аранар храбрые нары прогнали Марану с цветком Барсам. Черная Марана сбежала. Миг и уже исчезла из виду. Сейчас с пацанами разберем сток. Давайте-ка залезем по этому стволу, корню, не знаю. Наверное, это все-таки корень. И вот и есть деревце. Ну, корни и камень. Отлично, да. И еще пацаны. Так, что у нас здесь? Это кхаб. Это сон цветка Барсам. Тихо просыпается цветок, Барсам спит на водной глади, и ему не страшна Марана. Поговорите с Арагаро. А, он уже здесь. Королевство Кхаб находится перед пещерой. Проходя мимо, мы должны быть осторожны. Это земля, где спят нары. Когда-то здесь были каменные дома нар. Но, когда они заснули, хозяевам здесь стали растения из их снов. Ого. Белая леталка, все поняла? Не очень. Эх, это потому что ты очень глупая. Так вот почему. Эй, ты на чьей стороне? Идем, короче, дальше. М да, пацанов тут так нормально. Ну и идем наверх. Ну и снова. И вот выход. Нара оставили камни, но не воспоминания. Поэтому Нара Варуна оплакивала их здесь. И где падали звезды? Что-то как-то очень быстро все это. Они пишут, не успевают читать вслух, поэтому просто-напросто идем туда. И тут, кстати, можно, видимо, запустить ее и слетать. Да. И наверх. Только нам показывает вниз варку. Да куда же еще-то вниз, ⁇ -мо ⁇ А, нет, все верно. Это то самое место. Но здесь все заросло лозой. Нам никак не попасть внутрь. Ихи, белая леталка, не паникуй, смотри. Магия. Ух ты, как это у тебя получилось, Арагару? Пайман тоже так хочет. Вряд ли этому можно научиться. Арагару умеет говорить с лозой, поэтому она расступается. Язык лозы похож на песню, однако нарам очень тяжело учить его. Но Арагару научит, если Нара так это хочет, этого хочет. Пайман тоже хочет. Арагару, потом обязательно научи Пайман. Хорошо, только если я не забуду вас. Спускаемся. Так, тут у нас пацаны. Еще пацаны. Исследуйте королевство Кхаб. И до плесников тут так нормально. А еще мы находимся на границе карты. Вот так вот. Это и есть королевство Кхаб. Здесь прячутся сладкие сны растений. Видишь, там растет цветок барсам? Вижу. Здесь так тихо. Ага, тихо. Что у Паймана шмурашки по коже. Королевство Кхаб очень слабое. Грибы пришли и поглотили много питательных веществ, но цветок Барсам не пострадал пока что. Давайте разрушим печать и поговорим с ним. Хорошо, мы разрушим печать, а ты поговоришь с ним. Звучит как хороший план. Используйте кусаву, чтобы сломать печать и цветка. Ясно. Нифига не ясно. 
Сейчас будем разбираться. Я вижу, уже тут проходы есть. Пойдемте-ка давайте сначала налево. Возможно, используя это, получится. Не, нифига. А вот справа есть проход. Смотри, там вход в пещеру, надо посмотреть. И еще с нами дух идет. Так, пацанов не трогаем. Блин. Ладно, трогаем. И идем по этому стволу дерева. Так, и он отправляется наверх, значит мы тоже отправляемся наверх. Денюшка. Идем вместе с духом. Тут сундук такой конкретный, я сейчас тут немножечко остановлюсь. Но это похоже сундук с, с декором. Да, с декором. Сразу не понял по цвету. Дальше ведем духа. Так. Нукась. Пусто. Далее следующий камушек. Тоже, наверное, пусто. А, нет, не пусто. Активируем. Одна печать снята. Осталось две. Возможно здесь, а возможно дальше. Теперь сюда. Так, ну здесь ясно понятно. Лена отступает, давай убираться отсюда. То есть мы, получается, сделали кругаль. Правильно я понимаю? Ну да, судя по всему. И тащим дальше духа, может кого-то у нас дальше поведет. Да, судя по всему, на тот пьедестал. Теперь, получается, нам нужно провести второго духа, и он нас ответит к еще одной печати. Потом он активирует еще одну сияшку там. И эта штука откроется, и там будет третья печать. Но это пока так, на вскидку. Кстати, вон еще лаз есть, который мы не заметили. Еще вход в пещеру. Ведем духа. Так, что-то здесь, видимо, нужно активировать. Тут, получается, их два. И, судя по всему, за тем камнем находится третий. Давайте-ка посмотрим. Да. А, это просто сундук. Лишним не будет. Дальше ведем духа. Опять, пацаны. Кстати, рядом с этим сундуком есть еще проход направо. Может, тут что-то интересное? Какой-то непонятный проход, но, судя по всему, мы сюда вернемся потом. Потому что непонятно, что тут будет, куда мы сейчас выйдем. Дух-то у нас в другой стороне. Наверное, какой-то короткий ход. Но тут еще что-то есть. Блин, интересно. Хм, ладно, потом разберемся. Дух у нас там остался. Дальше его ведем. Опять пацаны. Прикасаемся, активируем. И получается, сейчас нужно будет довести духа до той стены. И да, действительно. Там, видимо, был короткий проход. Чтобы можно было срезать. Ведем духа к его пьедесталу. И, судя по всему, потом идем туда. За третьей печатью. Угу, отлично. Ух, ну пошли. И вот, собственно, дух, но вас там будет ждать враг за углом, так что аккуратнее. И еще парочка. Продолжаем вести духа. И да, там есть камушек, который, по идее, можем мы разрушить. Только нужно подойти поближе. Так, какой-то тотем. Ну, это ясно, чтобы убрать лозу. Угу. Дальше ведем нашу стесняшку. Так, тут у нас уже большие пацаны. Сейчас будем разбираться. Так, тут есть еще какой-то камень, который мы можем снести. О, отлично. 
Все печати, по идее, сняты. Все три. Ура. Идем. Какой-то тотем. А, ну ясно. Чтобы открыть. Но духа, кстати, не довели. Надо вернуться. Обычный сундук, богатый. Обычный. Ну да ладно. И выходим здесь, и мы уже, собственно, тут. И мы сможем, по идее, подпрыгнуть и... Да. Вполне. Арагару просто поговорит с цветком Барсом, да? Тише, не разбуди его. Арагару разговаривает с цветком Барсом. Мы вырвали цветок Барсом из его сновидения, поэтому он очень зол. А? Э -э, но ради Арахома он простит нас. Цветок Барсом, цветок Барсом, ради Арахома, ради возрождения Матиимы, ты присоединишься к нам? Пайман, ты что делаешь? Пайман пытается услышать, что ему отвечает цветок. Прекрасно, цветок Барсом согласился отправиться вместе с нами на приключения. Ура, цветок Барсом у нас в руках. Ох, а еще цветок Барсом советует тебе беречь голову. В смысле? Береги голову и корни, иначе они повредятся, когда придет вода. Погодите, что за звук? Осторожно! Интересно. Интересно, интересно. Вы спаем вместе с Арангару, уносит внезапным потоком, водным потоком. Как шумно. Эй! Королевство Кхаб, сон цветка Барсом, с пробуждением цветка Барсом, сон растворяется. Воду больше не держать, вот она и вырывается наружу. Плюх, чистая и холодненькая. Хм, вот если бы нас смыло с концами, ты бы по-другому заговорил. Арагару знает, где Нара и белая леталка, а растения могут подсказать мне ваше местоположение. Вы не потеряетесь. Так, у нас есть цветок Барсом, теперь нам нужно найти гриб Зохра и траву Яджна. После этого можно попросить Аранагу приготовить Арахому. Так, судя по всему, мы каким-то образом сделали так, то что сначала мы нашли Зохру. Да, то есть там теперь осталась трава. Мы уже раздобыли цветок Барсом. Да, спасибо, Нара Кисели, Белая Леталка. Аранага сказал бы, что ты совсем как Нара Варуна. Вот опять. Вот опять приколы про сестру. То есть Нара Кисели, Белая Леталка, большие молодцы. Теперь разыщи Аранагу. Аранаге наверняка нужна твоя помощь. Он сейчас в лесу Матиимы. Хорошо. Далее я отправлюсь в лес Матимы, чтобы подготовиться к обряду Арахома. Встретимся там. Капец. То есть, в принципе, получается и финалочка. Ближемся к финальчике. А, ну да, последняя глава. Эх, направились в лес Матимы. Ну, погнали. М да, лес Матимы. Там, где растут грибы. Ну, просто-напросто пикируем, думаю, ясно, понятно, с точки телепортации вниз. Поговорите с Саранарами. Золотой Нара, хм, все верно, Нара Кисель и Белая Леталка. Привет, Араногой меня зовут, заждался уж вас. Мы тоже долго искали тебя, Горошенко. Аранага я есть, не Горошенко. Белая Леталка, мягкий и пушистый шампиньон. Мягкий и пушистый шампиньон, ты сейчас Апайман? Пайман, ты действительно похожа на шампиньон. Это почему же? Меня зовут Кисель. А Пайман, Пайман, привет. Чем мы можем помочь тебе, Романга? Аранага Нара Кисель уже встречался с моими друзьями. Это они привели вас сюда? Да, мы видели твоих маленьких друзей. Они сказали, что мы встретим тебя здесь. Добро пожаловать в лес Матимы. Мой сад есть это. Моих друзей растений, друзей грибов здесь им нравится. Потому что здесь Матима защищал нас, защищал лес. Поэтому здесь с друзьями собирался. Помогал друзьям расти Аранга. Почему не все по-разному говорят о таких рыды? К каждому привыкать Однако помощь нужна нам. Можешь помогать нам на Ракисель. Просто обиван киноби из мира грибов. Так, чем мы можем тебе помочь? Восстановить почву? Да-да-да, говоришь верно, на Ракисель. Все стало так уныло, Матима загрустила. Но вы сможете помочь, сказала она, поэтому я ждал тебя. Матили, ох, какое же замудренное слово. Что это такое? Его оставила на Раваруна, чтобы собирал питательные элем... элементы и кормил лес. Он Матима. В первую луну пробуждаются мхи и грибы. Матима во вторую луну просыпаются ветви. На земле лунные тени, слова множества листьев. В третью луну пробуждаются ленивые цветки. Матима весело, шумно 
Они раскрываются одним с другим, говорит многовековые деревья. Говорят. Но после многих-многих лун из лунной тени появилась Марана и поглотила Матиму. Появились и они, ходящие грибы Марану, не боящиеся, но очень страшные. Ох, чего? Пайман совсем запуталась. Потому что белая леталка глупая. Эй, ну почему все такие? Кстати, уже должна быть кусава у вас. Нельзя есть. Кусава для пробуждения грибов и лозы. Пробудившиеся грибы заросли, поднимут ввысь, чтобы вы нашли траву яджина. Яшка? Это еще что? Яджина. Она растет, чтобы стать арахаомой. Очень милая, очень жалко. Там мой дом. Я отведу вас. Покажу. А что нам потом делать-то? Из нее и двух ее друзей мы приготовим арахаому. Потом через лозу откроем ведущую к Матиме. Порогу, Мароку используем архаому. То есть дорогу. Ага, плоскую, плоскую без растений. Нары называют дорогой. Нары не любят растения, а Ранары любят растения. Но смысл тот же. Только так, по словам Матимы, мы вынудим Марану отступить. Все подгоняют меня, цветы и деревья. Ты... Так поэтому мы нужны тебе. Золотой Нары Нара Варуна очень похожи. Спасти лес, спасти нас сможешь ты. Что-то эта пауза в конце раздражает Пайман. Аранары доверяют вам, поэтому доверяйте Аранаге. Идем, Аранага вас отведет. Судя по твоему обеспокоенному виду, дела плохи. Большая проблема, да. Нужно быть впереди луны, не позади. Как это позади луны, то о чем? Нам лучше поторопиться, короче. Я отведу вас туда, где растет трава Яджина. Наконец-то. Да бля. Я-то думал, мы куда-то внутрь пойдем. Ну, с точки телепортации пикируем вообще на изи. И ничего сложного. Вот так вот и вот так вот. Вот здесь трава Яджина. Под защитой трава Яджина. Разрушьте печать и сможете поговорить с травой Яджина. Окей. Ладно. Так. Хотя бы, блин, точки показаны. Уже радует. Ну, точка телепортации рядышком у нас имеется. Так что должно быть все без проблем. Тут просто залезаем на гриб, пикировать никуда не нужно. Так, странствуя с Аранганой, вы можете использовать Кусава, чтобы призвать его на помощь и поднять особые платформы. Да вы, блин, серьезно. Блин. Так, еще раз, особые платформы. Какие? Видимо, вот это вот. Туда отправляем, в центр. И да, отлично. Так, пока что-то как-то просто меня это напрягает, учитывая все, что было до этого. И залезть мы так не можем, но тут есть гриб, на котором мы можем, мои дорогие, подпрыгнуть. Вот. Осталось две печати всего лишь. Ближайшая в 150 метрах отсюда. И, в принципе, ну, мы можем спикировать. Совершенно спокойно туда долетим. Так, тут пацаны. Но здесь все то же самое. Закидываем его туда. Только нету грибаса, с которого мы можем подпрыгнуть. Но, 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 но. Есть вон та штука. Давайте-ка отправимся туда и активируем ее. Активируем. Так, интересно, почему туда? Ну, в принципе, отсюда мы сможем долететь. А, и вон она появилась. Осталась лишь одна печать. Что-то как-то реально слишком быстро. Какой-то подвох здесь будет 100%. Ну, не знаю, давайте попробуем туда долететь с этой точки телепортации. Логично? Логично. Долетим, а фиг его знает. Ну, судя по углу, долетим. Да. Что-то как-то просто. Учитывая то, что было до этого. И да, не пикируем, а планируем. Так, тут у нас, я вижу, купол есть, да? Который нам нужно снять. А для этого нам нужно... Ну да, естественно, конечно. Как же без этого? Активируем дендрокул и пошел. А фиг пошел. Нужно брать лучника. Чтоб попасть. Да уж, ну да ладно, давайте вместо Бербера возьмем. Ваташига умайо 
Раз. Два. Три. И вон там еще четвертая вдалеке, видите? Нужно быстро туда попасть, чтобы эта штука у нас не слетела. Она не бесконечная, а временная. Поэтому торопимся. Что, еще дальше, что ли? Показывает туда. Давайте-ка вернемся, посмотрим, может там купол упал. А, да, купол свалился, это что-то я тупанул как-то. Так, почему-то не могу взаимодействовать. ну ладно, давайте-ка доставим. Вот, теперь могу взаимодействовать. Все, все печати сняты. Тут прям легко, прям очень легко, прям пугает, реально пугает. Соберите траву, да, без проблем. Точка телепортации, ну, собственно, знаете. Трава и джина вот здесь? Меня пропустите, трава и джина, дайте сказать несколько слов. Хоть, хоть это и сатара наги, но тут растет только одна трава и джина. Много когда-то было... Когда луна поднималась и заходила, росла трава и джина. Но уже пришла Марана, вслед за ней пришли ходячие грибы, которые только поглощают. Много погибло травы и джина, осталось только этот росток. А что вы будете делать, когда из травы и яшки мы приготовим арахаому? Трава и джина шампиньон не смышлен. Но не смышленышу не стоит волноваться, важные семена хранит кто-то там. Врата Матимы и кто-то там охраняет. Вот оно что. Тебе еще нужно поболтать с травой и джины? Аранага шепчет траве. Согласна стать Арахаомой, говорит она. И еще спасибо вам. Вместе теперь к тому самому пойдемте. Ну, показывай дорогу, Горошенко. Горошенко не я есть, Аранага. Белая леталка плохая. Ой, ладно, пойман неплохая. Так, вернитесь маленький сад Аранаги. Ну, это вниз пофигу, это быстро. Так, страшное название здесь. Чаша воспоминаний на Рыворуна растет здесь. Называется страшное название. Дж страшное название защищает Матиму, поэтому не могут войти те мерзавцы. Так, нам тут офигенно мешают слаймы. Но где же Марана, о которой ты говорил? Ага, странно, ничего не видим мы. Почему так говоришь, вдруг ты? Марана проникли в Матиму, поэтому в Джамика Ямарс эликсир Рахаомы нужно влить. Он откроет нам путь. Подождем, пока Джа Микайо Марс все вспомнит. Потом мы войдем и мать ему спасем. Эссенция воспоминаний, прогоняющая смерть, предвестник есть эликсир Архаомы. Хранит наши воспоминания, хранит нашу жизненную силу эликсир Архаомы. Для Архаомы три вида растений нужны. Трава и джина и ее друзья. Цветок барсам и гриб сохра. По цветам луны с драгоценными воспоминаниями очистите их, после чего эликсир будет готов. Когда поднесем Архаому, Джами, опять страшное название, пробудится, тогда наши воспоминания в лесу, в лесу стремятся. Матиима будет спасен. Расскажи мне о воспоминаниях. На языке нар я не умею сказать воспоминания мертвое, неподвижное, так думают нары. Воспоминания будут утеряны, думают нары. Но живое, движущееся не исчезает, нужна лишь подпитка. Есть сны, потому что есть воспоминания. Воспоминания подпитываются, значит есть и жизнь. Только так вырастет штука, что прогонит Марану. Ох, слово нар какое, застрял, не знаю, как сказать. Ты имеешь в виду храбрость? Да, точно, твердое семя может дать отпор Маране. Только твердая оболочка не даст Маране проникнуть в мягкое ядро. Только семена с шипами ранят Марану. Сначала нужна Рахаома, чтобы пробудить... Э, опять сложное название, страшное. А для Рахаома нужны цветок барсама и гриб Зохра. Они уже у нас. Нара кисель совсем как Нара Варуна. И тоже золотой, спасибо тебе. Вернитесь, когда луна взойдет над самым высоким деревом. Тогда начнется обряд Рахаомы. Да, с 23 до... Ну, ясно. Мотнуть времечко немножечко надо. Прям капелюшечку. Аранага? А вот и они, вот они. Да, ура, они пришли. 
Наркисель, белая леталка, приветствуем мы втроем вас. Добро пожаловать. Обряд Арахаума вот-вот начнется. Чего мы ждем? Да вы же так спешили провести этот обряд. Реально, что ждем, пацаны, а? Еще подождать чуть-чуть можно. Благодарны вам мы. По традиции нар подарим вам ценные дармы. А? Дар? Ценный? Все верно, дар, ценный дар. Ох. Пайман только не распаляйся. Наши подарки самые ценные, они наполнены жизнью Вещи с жизнью, в отличие от вещей мертвых, куда больше стоит защищать Видишь, Аранага сказал самые ценные дары Спасти лес на Ракисель помог нам Мы благодарны очень, поэтому это даем мы Что это? Живые воспоминания на память, как говорят нары Забывчивые существа эти нары Поэтому помните о вещах с жизнью Вот сувениры Аранаги Этот цветок, его не заберет ветер забвения Его не разрушит машина, что отнимает сновидение Ветер забвения? Ага, вечный ветер из тысячи потоков Но на земле ручей и везде ветра Вечные и страшные Эм Белая леталка глупа, но это временно Потом все поймешь И я, и мой цветок Когда ты покинешь лес и вернешься туда, где много песков Пожалуйста, не забывай о нас, как этот цветок Мы не забудем, но и вы не забывайте нас Многоточие. Эй, ты почему такой грустный? Нет-нет, я очень счастлив, мы не забудем вас А если забудем, то вы напомните нам, да? Да Возьми мой цветок, вот пожалуйста Ох, спасибо вам Сначала я хотел подарить вам жирненьких червячков Но Аранага говорит, что вы их не едите Поэтому я дарю вам цветы Вот и слава, цветы тоже очень хорошо Луна пришла, когда луна высоко Настал полчаса, готовы? Готов И поймам тоже Тогда Аранакин Аранага, Арагару приступим к ритуалу. Сюда-сюда сновидение сада, воспоминания леса. Сюда-сюда вода, что вспять не повернется. Ветер безворотный сюда. Безвозвратный, господи. Воспоминания сладости и горький приспук. Давай попрощаемся со старыми листьями, набухшими плодами, с забытыми снами, увядающими цветами. Мы будем ждать. Воротится сезон дождей. Возрадуются травы. Гранатники поют под яблони овации. Я думал, они их в котелке варить будут. А тут вон оно что. Поговорите с саранарами. Последняя глава. Во сколько можно разговаривать? Ого, смотрите, эликсир готов. Ох. Закончили мы вот Арахаома. Береги ее, теперь мы поднесем эликсир э, Джами Кайо Марсу. Береги ее, вместе спасем наш сад сновидений, сновидения Матьимы. Да-да-да, Арагара хочет сказать то же самое. Совершите подношение кому-то там. 20 метров. Ну ладно. Вот здесь на Аракисель. Поднеси Арахаому вот здесь. Поднести. Смотри, принял тебя Джеми Кайо Марс. Нихуасе! Нормас. Нормас. Прям нормас такой. Прям хорошо пошел. Ой, что происходит? Кисель, осторожней, с тобой все в порядке? Все нормально. Хорошо, а теперь? Хм. Войдем в Матиима, да? Матиима. Как вы только запомнили это имя. Да-да-да, войдем. Бороться с Мараной вместе будем мы. Питают новую жизнь воспоминания, о смерти дальше утрата воспоминаний. Поэтому наши жертвы станьте свидетелями. Сохранит ее в воспоминаниях и сновидениях. А? Обязательно. Не заставляй ждать мать ему слишком долго, все очень волнуется. Да-да-да-да, давайте вместе уничтожим Марану. Отправляйтесь к Матиине. О, прикольно. Только дайте-ка заранее персов поменяю, а то что-то мало ли. Да вы угораете. Тут еще, блядь, полкилометра, что ли, нужно будет пройти. Ну ладно, допустим. Но мне, если честно, интересно. А еще мне интересно, когда это закончится. О нет, здесь все выглядит очень плохо, но Пайман верит, что Кисель справится, так что бояться нечего. Пока. 
Тут сейчас какой-то босс типа будет у нас или что? Ёпушки, воробушки, красиво-то как. Ой, не, ну это на превью пойдет. Эссенция воспоминаний, сила кусавы. Только с ними мы победим Марану. Ага, используем кусаву. Кусава! Сейчас как Power Rangers, как соберутся, блин, в... Призывая силу Кусава. Так, наконец-то вы отправляетесь на приключение вместе со всеми тремя. И используйте Кусаву в соответствующих местах, чтобы призвать силы трех Аранар. Переключая навыки Кусавы, вы можете выбирать, кого из них призвать на помощь. Пройдите вглубь, Матимы вместе с друзьями Аранарами. Очистить загрязнение увядания. Так, сейчас, секундочку. Это как работает-то? Подожди, у меня слетел. Заново одеваем. Ага. На Ешку один. Сюда другой. Переключаем, переключаем. Ясно, нормально, ясно, понятно. Давайте сейчас будем все дело очищать. Выдвигаемся в правую сторону. Там какие-то светяшки. И вот, пожалуйста. По идее, с этим камнем мы можем взаимодействовать. А, нет, пока не можем. Нужно разобраться с пацаном. Все, с пацаном разобрались И давайте-ка активируем эту штукенцию Так, нам получается нужен этот, наверное Да Отлично Прикасаемся Далее Дух у нас никуда, судя по всему, не идет А мы идем в ту сторону ну, по идее, это так работает. Нет, что-то дух ни в какую не хочет от слова совсем. Давайте-ка попробуем взаимодействовать следующим образом. Во-первых, у нас тут есть то, что мы можем сломать. Да, переключаться между ними это мое почтение. Прикоснуться. И что-то тут, наверное, еще где-то заныкано. Это чтобы очиститься. Это сюда. И усиленная атака сюда. О как. Отлично. И все. Дух пошел. А, нет, нифига не странно. Тут можно это, в Человека-паука поиграть. Все нормально. Идем вместе с духом. И осматриваемся. Нет ли тут загрязнений этих. Ну, судя по всему, нам на ту сторону. То есть мы делаем круг против часовой стрелки, если я верно понимаю. И разбираемся с пацаном. С пацаном разобрались, тащим духа. А здесь, собственно, это. Выбираем. Активируем. И где-то еще одна такая штукенция должна быть у нас. Вижу, 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 вижу. Заныкана в дереве. Только нам, получается, нужно взять, наверное, красного, да? Не понял, неудобно. Да, отлично. Прикасаемся, активируется. Активируется дендро... У, или как там его? Дендрограмм, прошу прощения. И усиленная атака. Как же удобно в этом плане лучником здесь проходить. Все. Двигаемся дальше, мои дорогие. Ну и получается, это уже последнее место, где есть загрязнение. Разбираемся с пацанами. Теперь от этой штуки направляемся сюда. Да, я думаю, тут пофиг какого, да? Нет, не пофиг какого. Зелененький. Господи. Активируем. И от дендрограна мы идет линия еще в ту сторону. Ну, направление, стрелка, как угодно. И здесь у нас пацаны. Так, с пацанами разобрались, берем механизм и поднимаем. Активируем. И нам остается лишь сделать заряженную атаку. И в принципе, все. Загрязнение снято. 
Ура, осталась последняя марана. Очистите последнюю зону. Это куда? Куда? Вниз, что ли? А, да, действительно вниз. М да. И тут у нас три пацана. Да, я думаю, раскидаем без проблем. Алап, Бет и Гамал. Ну все, очищаем это дело. Ну вот теперь хорошо. Что-то вспомнился, вспомнилась такая игра, как Ори. Похоже на сферу жизни из той игры. Поговорите с Аранарами. Ой, ладно, поговорю. Кстати, драгоценный сундук. Если что, снизу можно будет подняться. А тут только богатый. Спасибо, Нара Золотой, Нара, за все, что вы сделали. Спасибо. Избавились от гнета Мараны Матиима. Матиима счастлива. Мы просто проходили мимо и немного помогли. Этот Матиима должен благодарить вас. Правда? Нет. А в чем дело? Ничего, ничего. Просто все, что мы вместе пережили перед тем, как пришли сюда, словно туман, словно облако нечеткое, просто нужно вспомнить. Может, ты просто переутомился, тебе нужно отдохнуть? Да-да-да, давайте вместе погреемся на солнышке, чтобы у всех голова прояснилась. Спасибо, но мы нужны Матиме. Потому что Матима только что проснулся, расскажет нам много историй он. Матима поделился с нами сновидениями, поэтому мы пока не можем уйти. Вот как, мы только что закончили важное дело, но так и не познакомились поближе. Ничего страшного, мы будем оставаться друзьями, пока помним вас. Только один что-то помнит уже фигово, ну да ладно. Пока помним вас мы. Да, пока мы помним. Чтобы вы не забывали меня, я спою вам песню, пожалуйста, запомните ее. Хорошо, мы запомним. Тогда, если забуду вас, то вспомню, если услышу эту песню. А? Потому что питают новую жизнь воспоминания, а смерть всего лишь утрата воспоминаний. Поэтому нашей жертвы станьте свидетелями. Сохраните ее в воспоминаниях и сновидениях. Ты уже говорил это. Чего вы загрустили? Не надо, мы еще... Весело проведем время, празднику Цава. Точно, наконец-таки. Воспоминания, о которых мы рассказывали вам, все пережитое останется в сновидениях. Ага, но поймем все равно как-то не по себе. Ничего страшного. Матима уже привык. Земля и лес уже привыкли. В корнях в земле наши воспоминания. Ну, Мараны есть забвение, но мы победили ее. Наши воспоминания останутся навсегда. Но вы еще не сказали, не забудете ли вы нас? А? Матиме нужны мы. Поэтому, извините, нельзя, чтобы так долго ждала она. Да, дайте нам немного времени, Матиме нужно поговорить с нами. Возвращайтесь поиграть с нами, Золотой Нара и Белая Леталка. Может, с ними ивент будет. Господи, квест выполнен. Красота. Это точно последняя глава? Это вот то, прям точно-точно последняя глава игра? Прям вот точно-точно? Ни хрена. Еще дел дофига, походу. Чтобы подготовиться к этому празднику, ребят, я даже будет представить, сколько в сумме будет часов выполнения квестов. Но мы не просто так все это дело делаем. Не просто я все это дело записываю, потому что, повторюсь, в описании под видео будут ссылочки на все эти видосы. Если у вас будут какие-либо проблемы, либо других людей, они сделают поисковый запрос и спокойненько все это дело найдут и решат свои проблемы, которые у них возникли во время прохождения всего этого. Потому что проходить здесь много и проблем здесь может быть тоже много с поиском того или иного. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, все это прекрасно. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по Genshin Impact, где уже свыше 170 видео на моем канале. Со временем, конечно, видосов будет больше, потому что, как я говорил, проблем, головоломок, загадок и прочего в этой игре много, да и контента тоже немало. Плюс будут и ссылочки на социальные сети, почему бы нет, Трова, где проходят стримы, Телеграм, канал, Дискорд, канал и группа ВК. И, конечно же, если хотите поддержать меня, канал и контент, который выходит, в описании под видео будет ссылочка на бусте, либо обычные привычные донаты, к которым вы все привыкли. Но, повторюсь, это не обязательно. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме, если он будет. До встречи!